největší druh mravence, který jsem kdy měl. Camponotus singularis, veleznámý obrovský druh mravence z jeho východu Ázie. Je to jeden z jednoznačně nejikoničtějších exotických druhů, které si můžete pořídit. Tito veleobři mi dorazili z polského e-shopu End on Top už v únoru. Od té doby jsem je natáčel a učil jsem se o jejich složitém chovu, abych vám o nich mohl něco povědět. Začneme tím očividným. Velikost je to, co každého na první pohled zaujme. Tak královná má na délku impozantních 17 až 20 mm. Ta má se dvěma centimetrům blíží. No a dělnice mají mezi 11 a 13 mm. Když to majoři se délkou blíží královně se 17 až 18 mm a obřími hlavami, když jsou svaly silných kusadel. K tomu mají majoři jinou relativní délku končetin k velikosti těla. Nohy i ty kadla mají kratší, než by teoreticky měly mít. Kolonie dosahují jednoho až dvou tisíců dělnic a na 20 normálních je jeden major, který kromě obrany kolonie slouží jako zásobár na potravy na horší časy. Ochlupení je dobře viditelné a je po celém těle i na nohách. Hlavní barva je černá, hlava je rudá a zadeček má zlatě lesknoucí se pásy. Tento popis velikostí i zbarvení sedí víceméně i pro podrod Mirmosaurus, do kterého tito mravenci patří. Entwicky je popisuje jako mravence teseře s monstrózními hlavami. Mezi další druhy tohoto podrodu patří Camponotus holosericeus nebo pravý Camponotus auriventris. No srovnejte mezi sebou královny Ligniperda a Singularis. Singu je jasně mohutnější. Co se týče jejich chovu, tak to je náročnější. Vyplatí se kupovat malé kolonie už s dělnicemi, protože samotná královna je velmi náchylná a stačí menší vyrušení a ona si může sežrat veškerý plot. Nejen klid, ale i teplota a vlhkost jsou velmi důležité, jelikož se na internetu vyskytují převážně mylné informace. Vlhkost vysoká, 60 až 70 určitě, 80 už být nemusí. Teplotu v hnízdě ideálně držet mezi 23 a 25 stupni a ve výběhu může být o pár stupňů vyšší. Důležitý je také noční pokles, který je ale jednoduše dosažitelný, protože je stačí mít v místnosti a v noci nechá teplotu spadnout o pár stupňů. Tyto teploty vychází z jejich přirozeného prostředí, teplý, ale ne horký vlhký deštný les v Tajsku a okolí. Při dlouhodobě teplotě hnízda na 27 stupňů Celsia budou rychle umírat dělnice a někdy i královna. Tyto mravence není nutné hibernovat, ale dvouměsíční snížení teploty pro období diapauzy by mohlo královně vyhovovat. Vývoj z vajíčka po dělnici by měl trvat něco přes dva měsíce, ale menší kolonie rostou pomaleji, hlavně když si královna sežere veškeré potomstvo. Potrava není tak složitá, cukry a různý hmyz, jako ostatní kamponotus. Ale je nutné, aby měli neustálý přístup k cukrům. Občas bývají vybíraví a tak je nutné odzkoušet, co za hmyz bude vaše kolonie preferovat. Mně a dalším třeba rádi žerou mouchy. And on top je end shop nabízející tu nejrozmanitější nabídku druhů v Polsku. Najdete tam druhy z Evropy, Ázie, Afriky i Ameriky, od těch známých po ty neznámé, jako třeba Gigantiops Destructor, Karabara Diverza nebo rod mravenců Astéka. Kromě mravenců nabízejí příslušenství a akrylová formikária. Ty se mi sice tak nelíbí, ale verze Ponero je vhodná pro velké druhy a vypadá dobře. Také mají pěkné akrylové arény. Snaží se chovat k zákazníkům individuálně a když se potřebujete na něco zeptat, End on Top se vám bude vždy v jejich silách věnovat. Balíčky odesílejí opravdu rychle, hned po objednání. Pokud by se však stalo, že při ceste dělnice nebo královna umřou, nebo se kolonii něco stane, platí na všechny druhy 100% záruka. Jedinou podmínkou je natočit rozbalování balíku. Poté dostanete novou kolonii nebo všechny peníze zpět. Teď 
se přesuneme na druhé téma tohoto videa. Tím jsou 3D tištěné produkty od Endworld. Díky vám za Formicaria a další produkty. Teď se na ně pojďme podívat a zrecenzovat je. Musím ale podotknout, musím ale podotknout že dávám subjektivní názory a je možné, že se mnou nesouhlasíte a to je také správně. Je důležité, abyste dělali to, v co věříte, že je správně. Jako první věc, zabalení. To je to, co váš zákazník hned uvidí, když dostane balíček do rukou. Pokud to myslíte s prodejem formikárií vážně, měli byste zainvestovat do menších kartonových krabiček, které se ale stále dají posílat jako psaní, takže doprava více stát nebude. Zabalení produktů ve strečové folii a už vůbec v potravinářské není vhodné. Sice zabrání nějakému ušpinění, ale vůbec je proti házení s balíčkem neochrání, takže raději vrstu bublinkové folie. A teď se podíváme na to, co vlastně přišlo. Jedno malé formikárium verze 2, dvakrát mini formikárium pro královnu, čtyřikrát miska, dvakrát feeder na skumavku a jedenkrát mini formikárium. K tomu ještě přívěšek s logem Antworld. Malé formikárium verze 2 sice nabízí dostatečný prostor a vláhu pro kolony, má však mnoho problémů. Kvalita tisku je v pořádku, žádné neobvyklé defekty nikde nejsou. Hnízdo má čtyři komory, dvě malé a dvě velké. Jejich tvar, a to platí u všech hnízd Antworld, se ale mně osobně nelíbí. Protáhlá elipsa podle mě nenabízí správnou estetickou ani praktickou funkci. Tvary jsou jednoduché, ale připadá mi, že ten prostor je špatně využitý. Další věcí je sklo. To nejen, že nesedí přesně do výřezu, ale způsob nanesení lepidla je otřesný. Stejná vrstva lepidla v úzké lince dokola bez přetékajících okrajů by to spravila. Nejlépe by tam měly být magnety či šroubky. S lepidlem se ničí smysl znovu používatelnosti, kdy hnízdo nemůžeme dobře vyčistit a použít pro jinou kolonii. Problémem jsou také kousky podpěr, které zůstaly v konektoru a za ním. Proto bych tiskl bez vnitřních, Proto bych tiskl bez vnitřních podpěr nebo se pořádně postaral o jejich zbytky. Na hnízdo se dají napojit hadičky s vnějším průměrem 11 a 18 mm. Co se týče krytu, tak ten má dva neduhy. Kvadr nahoře, který funguje jako madlo, není vůbec hezký a navíc není ani ve středu. Chápu, že má být nad konektorem, ale symetrie je lepší v jiném provedení. Kvadr bych nahradil něčím kulovitým. Druhý neduh je špatný výtisk. Asi byla na té části podložky špatná adheze a tak se tam první vrstva nechytla. To chápu, ale tím pádem to není produkt hodný prodeje a měl by být prodáván jen jako špatný výtisk za menší cenu. Nebo to musí být předem zákazníkovi oznámeno a ten s tím musí souhlasit. Pokud budete recenzentům posílat špatné kusy, nebude to dělat dobrou image vašemu prodeji. Název na krytu by svědčilo zmenšit a třeba přidat negativ vašeho loga. Ale to není chyba, stejně tak jako připomínka, že kryt na hnízdě nedrží. Proto jsou lepší kryty, kde se mohou zachytit o vrcholi šroubku a magnetu. Toto hnízdo je ve vlhčící komoře schopna zadržet jen asi 4 ml vody. To znamená, že týden určitě nevydrží vlhké. Mini formikárium pro královnu. Nápad sice dobrý, ale provedení je dost nepraktické. Největší problém mám asi s dírou na hadičku. Má 10 mm průměr, jsou v ní zbytky podpěr a hlavně do ní nestrčím tu 11 mm hadičku, takže ji to chci zvětšit. Zadrží jen ml vody a eliminuje tak výhodu z kumavek, kdy stačí klaustrální královnu, co si zakládá kolonii kontrolovat je jednou za měsíc. Jinak je tisk OK a sklo sedí. Podobně je to s miniformikáriem, ale u něj je pro mě dírka na hadičku nepoužitelná úplně. 5 mm průměr je prostě mimo většinu dostupných hadiček. Řešení ale není složité. Buď dírky zvětšíte, nebo můžete posílat s formikárií malé kousky hadiček k ním určených, abychom si je mohli jednoduše napojit na ty naše. Sklo i zisk jsou v pořádku, ale nádržka je také jen na mililitr. 
takže se musí vícekrát týdně doplňovat. Ceny formikárií jsou v poměru s výkonem trochu vyšší, ale není to nic strašného. Hodnocení dávám všem hnízdům dohromady, protože sdílejí stejné problémy. Kromě formikáří jsem dostal i malé misky. Jako malé bych je ale nekvalifikoval, protože se do skumávek nevlezou. Ale využijí je skvěle. Takovéto mističky vám ulehčí život při krmení desítek koloní každý týden. Feeder, který napojíte na skumavku, mě příjemně překvapil. Sedí na něj totiž jak 10, tak 15 cm skumavky, které používám. Voda v nich drží dobře, ale je trošku problém s vytékáním. Povrchové napětí tu vodu drží uvnitř a ona do mlišky kolem neteče. Nicméně na podávání vody mým mesorům jsou jako stvořené. Jen pozor, ať nespadnou. 15 cm skumavky jsou moc vysoké. Co se týče přívěšku, ten je tvaru královny Krematogaster, ale je moc tenký na to, aby byl pevný a na klíčen se určitě nevydrží. Nohy se dají jednoduše urvat, takže bych tu tloušku dvakrát zvětšil, ať vydrží. Sice mohla tato recenze působit jako hate, ale snažil jsem se dávat konstruktivní kritiku podloženou mými zkušenostmi. Myslím si, že vypíchnutí toho, co nesedí, pomůže týmu Endworld změnit vše k lepšímu a poskytnout na trh nové produkty. Také to pomůže budoucím tvůrcům formikárí, kteří se na tohle video budou koukat. Důkazem toho jsou připravované návrhy nových míst, které se mi líbí více. A těším se, až budou vytištěná. Vaše podněty ke změnám můžete psát tvůrcům těchto produktů třeba do kanálu na našem Discordu Endstrick chovatelé. Endworld také nabízí různé druhy mravenců, další velikosti hnízd a příslušenství, nebo také krmných hmyz. Tak se koukněte na jejich web. Odkazy najdete v popisku. Tak co, máte chuť si koupit obrovské mravence Camponotus Singularis nebo nějaké nové formikárium? A co si o nich myslíte? Tak to mi můžete napsat do komentářů pod video. Vzhledem k tomu, že už mi začaly maturity, nevím, jak moc budou vycházet videa. Takže mě teď na nějakou dobu omluvte. Díky moc za sledování až sem. Pokud se vám video líbilo, hoďte mu like, něco napište do komentářů a video určitě sdílejte. Díky moc a čau.